Hi everyone. Analysis and Interpretation of Financial Statements in the chapter we will discuss the financial financial statement and financial analysis. What is the financial analysis? We will discuss this section. We will discuss financial statement in the importance what are the users of financial statement analysis? If financial statement analysis is used, use it. If you financial statement analysis, you can use it. That's why we Importance of financial analysis or uses of financial statement analysis. First, we the shareholders. We have shareholders, company, business, money, invest. We have to invest in cash, company, safe, and interest. We have to invest in return. अरे बल्कि ने ये future लेने दानी business इन्दे growth ने ये development लेने दान नल्ला तो कि shareholders इन आर्यान interest लाए दिखे ये financial analysis ही shareholders इन्हें ये कार्य गलो कार्य आम इन्हें टेन दियो help यो यानि financial analysis में और देश की नमक बाय तर तो अलम profitability इन्दे इन दान company इन्दे future growth तेंगे ने दिखे ऐसे कार्य गलो कर दो हमको detail लाए टेन दिया मिट्टमंत सिला काम दिखे � First financial analysis in the use, users. Next one the creditors. Creditors are not any other company in the company liable title or other like that. That is company. Kadang kudu kadang dengi ali company in dengi lo. Badi da dengi lo. Avery ana ar ke aro dengi lo badi da dengi lo. Ave ave ekti kala. Ali ayur groupi ni ni amal creditors ni barai. Creditors ni ni ane financial analysis in the Interpretation अलग ही financial statement इन दे interpretation में analysis सुम important आवन द। तो हमारे राड़ तो कड़ा मिर्ची तो निकल माया लो full loss ही राड़ के लिए। तो अब आई कहते हैं हमारे इन दियों। ले अलग ही यार डे financial stability अलग ही financial capacity अंदा न लग जा रही है ताल पेरी न डायरी क्यों ले। तो आप ये बोलते हैं ना creditors सुम creditors इन company इन दे financial soundness अरे बस ये ना profitability liquidity तो क्या आर्या में डीटी financial analysis इन डे report help भी अब तो अने creditors इने एंगने अने financial analysis use आउट ना तो नल्ला next बारे ना तो management management इन financial analysis चाहिए ना तो ने इन दिन में डीटी आने for taking decisions ले decision making इने में डीटी आने management डे योरू financial analysis चाहिए ना तो अरे पलते ने मैनेजमेंट ने वर्डर रिसोर्सेस से करेक्ट एफेक्टिव में एफिशिएंट जो आयते यूटिलाइज़ किया ना बट कंपनी फिनैंशियल पोजीशन ऐंगे ने आना नर्दो के डिटरमिन किया ना आयते मैनेजमेंट ने दर हेल्प चाहिए मेन आयते वैल्यूबल इनफॉरमेशन डिसीशन मेकिंग ही राना फिनैंशियल एनालिसिस Financial analysis employees in trade unions in the Mediterranean are in the Alinghi report to condone the American than Mitchell Nala. As our correctly company in the financial strength to mother with profitability months in a committee. Power is the total of our jolly secured and another amateur job security fully lost in a company in the employees in a picture to the close the other. तीर्वान आड़ कर देर बस जो प्रॉफिटेबल आइटम वाली कंपनी आने के लिए आप वड़ा जॉब सेक्युरिटी एंड एम्प्लॉयज़ इन दरने मंच ला कम बच्चों अगर पलते ना वड़ा कोई बेटर रेमुनरेशन सैलरी का इंग्रीस ला कुटे के टाला चांस इन्दर ऐसे कारिंग आपको कभी नहीं चाहिए एम्प्लॉयज़ इन ट्रेड गवर्नमेंट ने दिनों डी टाइरी के टैक्स का चार्ज ये हमें डिटेल है हाई प्रॉफिट और जो इन्ना बिजनेस आने के लिए वो गवर्नमेंट ने दिया हम सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स अब रे डा इनका तीन डे मोल्ड टोटल इनका तीन डे मोल्ड सिलेब्रेटेड चिट्टे कैलकुलेट किया चार्ज ये लाइन बोल सी हमें 
ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് പോളിസീസ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് യൂസ് ആവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഗവൺമെന്റിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്കാണ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിന്റെ യൂസ് ഉള്ളത് അതായത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ടീസ് ആണ് ഇവര് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്രിഡിറ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് വട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ത്രീ വേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസും ഇൻറ്റേണൽ അനാലിസിസും എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസിനെ അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അനാലിസിസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് മെയിനായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസിന്റെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് വെച്ചിട്ടാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഡൺ ബൈ ദോസ് ഹു ആർ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ടു ദി ബിസിനസ് ദൻ ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് നമുക്കറിയാം കമ്പനിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെ അതായത് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ശരി കറക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റേണൽ പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ട് ഇന്റേണലും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിലെ ബിസിനസ്സിലെ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അനാലിസിസ് നടത്താം ഇന്റേണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി അനാലിസിസ് അനാലിസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിന്റെ ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടോ അത് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫണ്ട് കമ്പനിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും കമ്പനിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ചെറിയ ഒരു പീരീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്രത്തോളം കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ അല്ലെ അഞ്ചോ ആ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്രത്തോളം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് മസ്റ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേമും ലോങ് ടേം അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷന്റെ ബേസിൽ രണ്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസും വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രസന്റേഷനും വെർട്ടിക്കൽ പ്രസന്റേഷനും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ഹ
വെർട്ടിക്കൽ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോണ്ടൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മോർ ദ ഒരുപാട് പീരീഡ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത ഇയേഴ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയർ തന്നെ പല ഡാറ്റാസ് തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റേഷ്യോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിം ഇയർ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹോറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹോറിസോണ്ടൽ അനാലിസിസിലൂടെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഒറ്റ വർഷത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ അസെറ്റും കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിൽ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിൽ അതിൽ തന്നെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു